ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ എന്നാണ് ഇകളെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടും തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ഉസ്താദ് വരികൾ ഓടി നടക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉമ്മമാരെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാരെ അവിടത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ വിവരമാണോ ഉസ്താദ് അവരുകൾക്കുള്ളത് ഉസ്താദിന്റെ എയിമ് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയ് കൂടിയാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ വെറുതെ അല്ല ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായത് ഒരു തലേ കെട്ടി കെട്ടിയത് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തികളാകാൻ നിരവധി പേരുണ്ടാകൂ അതേ സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള എയിമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് സഖാഫികളായ പണ്ഡിതന്മാര് പോരാ സഖാഫികളല്ലാതെ കേവലം മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭരായ പ്രായം എന്ന എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവരെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിച്ചവരാണല്ലോ ഉസ്താദിന് വിവരമില്ല എങ്കില് ഇവർ ആലിമീങ്ങളാകുമോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ആ തലേകെട്ട് ഇൽമിന്റെ തലേകെട്ടാണ് അത് കേവലം ഒരു മൊയിലിയാരെ തലേകെട്ടല്ല കേവലം ഒരു മുസ്ലിയാരെ തലേകെട്ടല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ ഇൽമിന്റെ വലിയ പ്രകടോ മകുടോദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര എത്തിയും മക്കളെയാണ് വളർത്തിയത് എത്ര പാവങ്ങളെയാണ് വളർത്തിയത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന് മടി കാണിക്കൂ പള്ളിയിൽ ഒരു മുത്താലി മോദിപ്പണിക്കുമ്പോ ആ മുത്താലിമിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കൂ ഇത് ഒരു മുത്താലിമിന്റെ കാര്യമാണോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യമാണോ എത്ര മക്കൾക്കാണ് അന്നം കൊടുത്തത് എത്ര മക്കൾക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അതുപോലെ വളർത്തിയില്ലേ അവിടുന്ന് പഠിച്ച മക്കൾ എത്ര പേരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരാണ് ായിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഡോക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ അല്ല എത്ര ഡോക്ടേഴ്സ് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് പോരാ എത്ര അഡ്വക്കേറ്റുമാരെയാണ് സമീപിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി പടിയിറങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങള് കേവലം സഖാഫികൾ മാത്രമല്ല അവർ സഖാഫികളായി പടിയിറങ്ങുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് സഖാഫികളായിട്ടാണ് പടിയിറങ്ങണത് ഇതുപോലെ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ മർക്കത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോലേജ് സിറ്റി കോഴിക്കോട് പാർശ്വഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോലേജ് സിറ്റി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉസ്താദ് മുന്നിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നം പൂവണിന്നില്ലയോ ആ നോലേജ് സിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് തള്ളുന്നത് സുലഭമാണ് ആ ചോദിച്ചവരോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ മാന നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സമൂഹത്തിനെ വഞ്ചിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് നോലേജ് സിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചവരില്ലേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവരില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരൂ അതാ കഴിഞ്ഞപ്പോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നോലേജ് സിറ്റി സ്ഥിതി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊടുത്തില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ നോലേജ് സിറ്റിന് ഒരു ചെറിയ ഭൂമി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ഇത് നോലേജ് സിറ്റിയുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് നോലേജ് സിറ്റിയുടെ കെട്ടിടമാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സമൂഹം മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായ 
ഇടത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് അജ്മീരിൽ പോയി എന്തിനാണ് അജ്മീരിൽ പോയത് ഗ്രാൻഡ് മുസ്തിയാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അജ്മീരിൽ ഹാജാത്തങ്ങൾ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ആ ഉറൂസിൽ അതിഥിയാണ് പങ്കെടുത്തു എന്നിട്ട് അതാ മടങ്ങി വരികയാണ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ഉസ്താദ് സ്വാഭാവികമായി ഒന്ന് കണ്ടുപോയി അപ്പോഴേക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എന്തേ കാരണോ കൂടിക്കാഴ്ചയാണോ അല്ലേ എന്ന് പത്രക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ പത്രക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനേയുള്ളൂ അത് സുൽത്താനുൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ഷെയ്ഫുന ഷെയ്ഫുസമാൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷൻ സുൽത്താനുൽ ഖന്ദപുരെ മുസ്താദാണ് പത്രം അതുപോലെ എങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഉസ്താദവരുകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പത്രക്കാർ എവിടെ വേറെ എന്തോ ഒന്നിന് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ നടത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ പുഞ്ചിര് വരുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇരുന്നയാളാണെങ്കിലോ ഉസ്താദ് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് മാനുവൽ ആയിട്ട് എണീക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതല്ല കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പത്രക്കാർ വന്നത് വേറൊരു വിഷയത്തിനാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ഉസ്താദവരകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മീഡിയക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഉസ്താദിനോടാണ് നേരെ വന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയാമോ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് മീഡിയക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അജ്മീരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരമാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കുശാന്വേഷണം നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ലോ അതാ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതാണ് കാണരുത് ഉസ്താദിന്റെ സേവന